அருண் ராமலிங்கமும் கேம் ஃபார் தமிழ் அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசரும் சூரியன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கான வீடியோவில் நாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நமது சூரிய குடும்பத்தின் மையப்பகுதியில் இருப்பது சூரியன் இதனைத்தான் எல்லா கிரகங்களும் சுற்றி வருகின்றது சூரியன் திடீரென இல்லாமல் போனால் மிகப்பெரிய பிரளயம் பூமியில் நடக்கும் அதில் முதலில் பூமி முழுவதும் இருளில் மூழ்கும் இந்த திடீர் இருள் நமக்கு வர எட்டு நிமிடங்களும் இருபது நொடிகளும் ஆகும் ஏனெனில் இந்த நேரமே சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடையும் நேரமாகும் இதன் பிறகு சூரிய ஒளிபட்டு பிரதிபலித்த மற்ற கிரகங்களும் நமக்கு தெரியாமல் போய்விடும் நமது நிலவு வானில் இருப்பது நமக்கு தெரியாது சூரியனின் ஈர்ப்பு விசை இல்லாததால் எல்லா கிரகங்களும் வெவ்வேறு பகுதியில் நேர்கோட்டில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி பயணிக்கும் கிரகத்தில் நமது பூமி முப்பது கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் என்ற வேகத்தில் இருளில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் இதன் பிறகு பூமியில் பல பகுதிகளில் தட்பவெப்பம் பெரிய அளவில் குறைந்துவிடும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது திடீரென பதினோரு டிகிரி செல்சிய தட்பவெப்பம் குறைந்தது அதேபோல் சூரியன் திடீரென இல்லாமல் போனால் உடனே நமது பூமியின் தட்பவெப்பம் இருபது டிகிரி அல்லது அதைவிட அதிக அளவில் குறைந்துவிடும் சூரிய வெப்பம் இல்லாத காரணத்தினால் பூமியும் ஐசினால் உரைய துவங்கும் சூரியன் இல்லாமல் போன பிறகு தாவரங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மடிய துவங்கும் அவற்றால் போட்டோசிந்தசிஸ் உற்பத்தி செய்ய இயலாது தாவரங்கள் இல்லை என்றால் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி முற்றிலும் தடைபட்டுவிடும் ஆனாலும் நம்மால் உயிர் வாழ முடியும் நமது வளிமண்டலத்தில் குவான்டலியன் டன் ஆக்சிஜன் உள்ளது இதனால் நம்மால் இன்னும் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு உயிர் வாழ முடியும் சூரியன் இல்லாமல் ஒரு வருடங்களுக்கு பிறகு பூமி மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துவிடும் இதனால் சில மைல்கள் உயரத்திற்கு பூமியின் மேல்பரப்பில் ஐஸ் உருவாகிவிடும் இந்த நிலையில் ஒரு செல் உயிரிகள் பூமியில் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த உயிரிகள் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேல் பூமியில் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பூமி உயிர்களை சுமந்து செல்லும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டல் போல மைனஸ் நானூறு டிகிரி செல்சிய தட்பவெப்பு நிலையில் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் இதே போல விண்வெளியில் பயணிக்கும் போது விண்கற்கள் பூமியில் மோதவும் வாய்ப்புண்டு இவற்றில் தப்பினால் ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் பூமி மற்றொரு சூரியனில் ஈர்ப்பு விசையில் இணைந்து மீண்டும் பரிணாமம் அடைந்து புதிய தொடக்கத்தை துவங்கும் கவலைப்படாதீர்கள் ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகே நமது சூரியன் ஒரு சூப்பர் நோவாவாக மாறும் அப்பொழுது எல்லாம் முற்றிலும் அழியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண